സ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിനായി യുക്തി വിചാരം ജോസിന് ക്ഷണിച്ചോളൂ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ഈ യുക്തിവാദ സദസ്സിന് എൻ്റെ വിനീതമായ 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 അഭിവാദ്യങ്ങൾ എം സി ജോസഫിനെ പറ്റി ഉള്ള ഇതിൽ എന്നെ പങ്കെടുപ്പിച്ച ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവരോട് നന്ദി പറയുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ മരിക്കുന്ന എൺപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നത് അതുവരെ എനിക്ക് എം സി പറ്റി മൂന്ന് മാസം കുടുംബ കുടുംബ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം ഈ കാര്യത്തിനിടയ്ക്ക് അത്രമാത്രം ആദരണീയനായ ഒരു വ്യക്തി ഇനി എം സി ഒരു പരിപൂർണ്ണ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ കാണുന്ന കണ്ട വിവരം ആദ്യം ഞാൻ പഠിച്ചത് ഈ ചേർപ്പിൽ ഒരു ഗ്രാമം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുന്ന വരെയൊന്നും ഈ ദൈവത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയോ ദൈവം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ബോധമോ ആരൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ സ്വയം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുട്ടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും മുട്ടുമുപ്പും തയ്പ് കാണും ആ കാലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ജയിക്കാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ റിസൾട്ട് വരും മുമ്പ് ആണ് ഞാൻ ടൈഫോയുടെ പണിയിൽ പെട്ടു അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസക്കാലം അത് കിടന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഓർമ്മിൻ്റെ കണ്ടൊക്കെ കിടന്നു അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു മരുന്ന് അവസാനം ഈ ക്ലോറോമസിറ്റിന് എന്തോ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മരുന്ന് അതിനു വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ ഇത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സൂക്കേട് വന്നു എന്താ അതിൻ്റെ സംഗതി എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ ആര് പിന്നെ സ്വയം ഒരു ചെറിയൊരു യുക്തി ചിന്ത ഈ തലയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എല്ലാവരിനും വരുത്താൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധിക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് എന്ത് ഏത് എന്തിന് എങ്ങനെ എങ്ങനെയും ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം എം സി ഹോസ്പിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം എം സിയുടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറയാം അങ്ങനൊരു ഏഴ് മണി നേരത്തെ ഗോലി കഴിക്കത്ര ആറ് മണി ഏഴ് മണി നേരത്തെ ഗോലി കഴിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമയമായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശക്തിയായിട്ട് വിളിച്ച് പറയും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏ ഞാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ദൈവത്ര തിരക്കായിട്ട് എന്താ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ ദൈവം ഇപ്പോൾ എവിടേക്കാ പോണേ ഈ കണ്ടി ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഈ കാര്യമൊക്കെ നടത്തിയത് അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നി അവസാനം പ്രപഞ്ചത്തിന് അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന് അറ്റുണ്ടോ കൂടാനും 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 കൂടി നക്ഷത്രം പോയാൽ അവസാനിക്കുമോ അവസാനിക്കണി എവിടെ അവസാനിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പിടിയിടേണ്ട ഈ അവസാനം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൃഗങ്ങളെ ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ജീവികളെ തൊന്ന് തിന്ന് വേണം എന്ത് ക്രൂരമായ സമ്പ്രദായമാണ് അത് ഒരു പറഞ്ഞത് എം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞതാണ് ജീവോ ജീവസ്യ ജീവനെന്ന് നമ്മുടെ കാർന്നമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവികൾ ജീവികളാൽ ജീവിക്കുന്നു പിന്നെ എം സി വിശേഷപ്പെട്ട എം സി ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് സസ്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ സംസാരിക്കില്ലെന്നും ചലിക്കി വലിയ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ചലിക്കില്ലെന്നുള്ളത് അവറ്റയും മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് എം സി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടേക്കും ജീവൻ്റെ നർത്തം സസ്യത്തിനും അപ്പോൾ ഈ ജീവനെ തിന്നാണ്ട് യാതൊരു ജീവികൾക്കും ഭൂലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിത സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ദൈവം കാരുണ്യമാന ദയാപരന ഓ എന്തൊരു അവതാരിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലും ചായ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു സ്വാമി അയാൾ ഹിന്ദി സാഹിത്യമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ദൈവം ഇല്ലാത്ത പോലെ ആ ഓ അങ്ങനെയുണ്ടോ കേൾക്കണം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് മനസ്സിലാകണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് അത് ആരാ ചോദിച്ചപ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ എം സി ജോസഫ് എന്ന് പറയും ഓഹോ അങ്ങനൊരു മാസീൻ്റെ ആ അപ്പോൾ തന്നെ എന്താ ആറണി നിസാറ അഞ്ച് രൂപ കൊല്ലത്തേക്ക് അഞ്ച് രൂപ അയച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ ഇരിഞ്ഞാട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാസിയും വന്നു തുടങ്ങി യുക്തിവാദി യുക്തിവാദി വരുമ്പോൾ വന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ വളരെ
വളരെ രാവിലെ എട്ട് മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം ഒമ്പത് മണി വരെ ഇതിന് പണി പെട്രോൾ വിൽക്കണം കാശ് കണക്കാക്കി സ്വാമി ഏൽപ്പിക്കണം ബാങ്കിൽ അടച്ചാൽ മതി അവിടെ ഒരു ദിവസം ഈ അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഒരു സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ സുന്ദരനായിട്ട് സായിപ്പിൻ്റെ മാതിരി മുഖമൊക്കെ സുന്ദരമായി വന്നിട്ട് ആൾ വന്നിട്ട് ജോസ് എവിടെയെന്ന് വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഏറ്റ് നിന്നിട്ട് ജോസ് ആ ഇതാ മാസിക അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ലക്കം കിട്ടിയില്ല അപ്പം അതിന് ഞാനൊരു കാർഡ് അയച്ചു അന്ന് കാർഡിന് ആറ് പൈസയിന് വില കാർഡ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സി എം എസ് സ്കൂളിങ്ങർക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എം സിക്ക് അപ്പോൾ സി എം എസ് സ്കൂളിൻ്റെ നിയർ സി എം എസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വന്ന് എന്നെ അന്വേഷിച്ച് തരികയാണ് ഈ മാസിക എന്താ മാസിക പോസ്റ്ററായിട്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് കിട്ടാതെ വന്നാവും ഞാൻ എം സി ആ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എം സി ജോസഫ് ആ ഞാൻ ഏറ്റവും ആയി ശരി എൻ്റെ ഭാവനയാണ് എം സി ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിരീശ്വരനാണ് കറുത്ത് വികൃതമായി ഒരു കൊമ്പ മീശയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിരീശ്വരന്മാരെ ചൂണ്ടവരല്ല അല്ല അത്ര ഒരു ഭീകരനായിരിക്കും എന്നുള്ള എൻ്റെ അതുവരെ ഉള്ള വിചാരം കണ്ട വഴിക്ക് ഞാൻ ഞെട്ടി അല്ല ഒരു ഇത്ര യോഗ്യനായി ഇത്ര നല്ല മനുഷ്യരൊക്കെ സുന്ദരന്മാരൊക്കെ നിരീശ്വരന്മാരാവുമോ എന്നെനിക്ക് അന്ന് തോന്നി നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് വീട് അന്വേഷിച്ച് പിന്നെ മൂന്നോ നാലോ മാസത്തിൻ്റെ അടിച്ച് അവർക്ക് ഞാൻ പോകും എരിഞ്ഞാലക്കുട ഒഴിവോടൊപ്പം പോയി എം സി ആയിട്ട് ധാരാളം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും അതിൽ കൂടുതൽ ശതമാനം അന്ധവിശ്വാസികളാണ് അതിന് എതിർക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ശത്രുക്കളില്ല അതാ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എം സിനെ എല്ലാവർക്കും ആദരവാണ് ബഹുമാനാണ് അച്ഛന്മാർക്ക് വരെ ആ എം സി അത് തർക്കിക്കാന്ന് പോകില്ല എം സിയോട് പക്ഷെ വളരെ ആദരവാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേറ്റത്തെ അറിവാണ് ഞാൻ പല സംശയം ചോദിക്കാറൊന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ എം സി പറയുന്നു ഇതാ ആ തെങ്ങ് നോക്കി ആ തെങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ അതുണ്ടാവുക ധാരാളം നാളേരുണ്ടാവുക പൊളിഞ്ഞു പോവുക അത് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഉണ്ട് അത് ശരി അത് വിട്ടൊന്നുമില്ല ഒക്കെ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഗതികൾ ഓ ഇത്ര അറിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആ ഈ മിശ്രവാ സംഘത്തിൻ്റെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് വരെ ഞാൻ സഹ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അത് എഴുപതോളം മിശ്രവാഹങ്ങൾ നടത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം പ്രേമ വിഭാഗങ്ങളാണ് അതിനൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു എന്താ സംഗതിച്ച വീട്ടിന് കുഴപ്പം വരും വീട്ടിന് കുഴപ്പം വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിന് വരിക വീട്ടിന് വന്ന് രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിച്ചേരെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിപ്പിക്കും അന്ന് വേറെ കിടത്തോളോ വീട്ടിൽ നിന്ന് റേഷ ഓഫീസിൽ പോയി അല്ല റേഷ ഓഫീസിൽ പോയി അവരെ കല്യാണം ഈ കോൺട്രാക്ട് കല്യാണം കഴിക്കും ഇപ്പം അത് നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് കോൺട്രാക്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവർക്കൊരു സ്വീകരണം ആ സ്വീകരണത്തിൽ എം സി എം സി ടി കെ സി വാർഡ് തരാം ടി കെ നാരായണ മാഷ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വാടക വീടാണ് ഐക്യ സംഘത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ വസതി വെച്ചിട്ട് ഇന്നന്നെ ആൾക്കാർക്ക് സ്വീകരണം കൊടുത്തു എന്നോ എം സി അധ്യക്ഷനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ വാർത്ത പത്രത്തിൽ കൊടുക്കും അത് എക്സ്പ്രസ്സിലും മറ്റുള്ള പത്രത്തിൽ അന്ന് മിശ്ര വിഭാഗം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത തന്നെ ആ കാലത്ത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ സമാധാനമായി ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊണ്ട് അതീ കൂടെ ഇടാട്ട് ഭാഗത്ത് പുഴയ്ക്ക പുഴയ്ക്ക ഭാഗത്ത് ഒരു വീട്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പെൺകുട്ടീനെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി ഏറ്റു ചെയ്യുന്നു അമ്മ അവിടെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് സാവിത്രി ആ ഇതിലൊരു മിശ്രഭാഗത്തിൻ്റെ കണ്ടുവരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ എക്സ്പ്രസ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരുക്കുക ഇന്നോടത്ത് ഇന്നാളും ഇന്നടത്ത് സാവിത്രി കല്യാണം കഴിച്ചു മിശ്രവാസത്തിൻ്റെ ആ വീട്ടിൽ അപ്പോഴാണ് പിറ്റേ ദിവസത്തെ പത്രത്തിൽ ഇവർ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാണ്ട് അപ്പോൾ ഇതല്ലേ ചോദിച്ചു അതന്നെയാണ് അയ്യോ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല അമ്മ പറയാ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ
നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ പിന്നിലാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയൂ എം സിയുടെ പുസ്തകം തന്നെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാണ്ടോ കിട്ടാണ്ടോ ആ കാലത്ത് ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കിയിരുന്നു എം സിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ എം സിയുടെ വീട്ടുകാരോട് എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് നടക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിപ്പുകൾ വോളിയുമായിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ എട്ടോ പത്തോ വോളിയും ആയിട്ട് എം സിയുടെ കുറിപ്പുകൾ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ അത് കേശവൈദ്യരുടെ ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ കാണും അതിൽ നിന്ന് എം സിയുടെ കുറിപ്പുകൾ സമ്പൂർണ്ണ കുറിപ്പുകൾ അത് വലിയൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് യുക്തിവാദി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പൈപ്പ് വായിച്ച ചെ അതിൽ കുറച്ച് കഥ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും കാര്യമില്ല ആനുകാലികമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അത് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ചുറ്റും കിടന്ന് തത്തിക്കളിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് അപ്പൊ അമ്പത് കൊല്ലം അറുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് യുക്തി വിചാരത്തിൽ യുക്തിവാദിയിൽ എം സി എതിരെ എഴുതിയില്ല അത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു കൗതുകമാണെന്ന് അറിയും അതുകൊണ്ട് വീട്ടുകാർ മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് അതൊരു അഞ്ചോ എട്ടോ സമ്പൂർണ്ണ ഇത് കുറിപ്പുകൾ എം സി എതിരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇനി ഇന്ന തല കുറയ്ക്കുകയും കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആയിരം കൊല്ലത്തേക്ക് ഈ അന്ധവിശ്വാസം മാറുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് ആഴത്തിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം കാരണം കാരണം അമ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഈ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് കൂടെ അന്ധവിശ്വാസം കൂടെ അല്ലാണ്ട് അന്നൊക്കെ പിന്നെയും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എഴുതാം ഇപ്പൊ ഈ ഇവരുടെ വാതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ഭീഷണി കത്ത് ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം മാസിക നിർത്തിയത് ഒരു മൂന്ന് ഭീഷണി കത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നേരത്തെ എന്നെ കൊല്ലുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല ആരും ഫ്രമില്ല ഞാനെന്ത് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ കൊല്ലണേ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നടന്നു ആരും കൊന്നൊന്നുമില്ല അല്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ വിശ്വാസം ഇപ്പൊ കണ്ടു എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുക അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലയും തലച്ചോറാണ് വയറല്ല ഈ വർഗ സമര സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം അല്ല വൈരുദ്ധ്യം വർഗം വയറ് കൈയും കാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി ഒരു കൂട്ടർ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറഞ്ഞിറങ്ങണേ സത്യമായിട്ട് അതൊന്നല്ല തലച്ചോറാണ് ഈ തലച്ചോറാണ് മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനൊന്ന് പരിഷ്കരിക്കാൻ അതിന് അതിനാണ് എം സി പ്രത്യേകമായും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ എം സിയുടെ ഓർമ്മ ഓർമ്മപ്പ് കൊല്ലത്തിലൊഴിക്കൊന്നും പുതുക്കാൻ പോരാ ദിവസേന നമ്മൾ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് എം സി എ പോലെ ആയിത്തീരണം ജീവിതം എന്താ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്ത് എന്താ എന്ത് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തെടുത്ത ഈ വിഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് അതിന് ജോസ് നമ്മളെന്തിനെ വിഷമിക്കണേ അയ് അതെന്താ നമ്മൾ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജനിച്ചത് ഏ ആ ആ അത് ശരി പിന്നെ കാരണമാരും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഉവ അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ജീവിച്ചേ പറ്റുമോ അല്ലാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ജനിച്ചത് ഓരോ മതത്തിനും ഒന്നും മാതാപിതാക്കൾ അവരും വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നിരപരാധികളാണ് നമ്മൾ ഇത് അനുഭവിക്കുകയാണ് അത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി എനിക്ക് കുറെ സമാധാനമായിട്ട് അതുവരെ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് വിഷമിച്ച് നടക്കായിരുന്നു ഇത് കേട്ടോട് കൂടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഏത് ജോലി നന്നായി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞുതരാം അമ്പത് അമ്പത് കൊല്ലം എം സി നടത്തിയിട്ടുള്ള യുക്തിവാദിത്തെ സത്ത എന്ന് പറയാവുന്ന സൂക്തങ്ങൾ ഒരു ആയിരത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ തിരയാം സാറ് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിഞ്ഞാണ്ട് ഇരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം തപ്പി പിടിച്ചിരുന്ന് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം കോപ്പി പ്രസിദ്ധി ഇപ്പോഴും ഇട്ടത് ആയിരത്തോളം സൂക്തങ്ങൾ എന്ത് മനോഹരമായ സൂക്തങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ് അതൊരു സി ഡി ആയിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അതൊരു രക്ഷയില്ല എന്താ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വായിക്കാം പ്ലീസ് പാരമ്പര്യമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അന്ധവിശ്വാസപരമായ ഒരു വാക്കാണ് ദൈവം ചരിത്രത്തെ കൽപ്പിത കഥയായി ആരും കരുതുകയില്ല നേരെ മറിച്ച് കൽപ്പിത കഥകളെപ്പോലും കറ കടന്ന ചർച്ച വസ്തുതകളായി കണക്കാക്കാനുള്ള പ്രവണതയാണ് മനുഷ്യന് സഹജമായി ഉള്ളത് 
ആശയപ്രചരണം പോരാ യുക്തി നമ്മൾ യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സാധിക്കും അത് ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രം ഈ ഈ എൻ്റെ ഈ അപേക്ഷ എം സിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ കുറിപ്പുകൾ കുറെ വാളയങ്ങളായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേറെ ആരും തയ്യാറാവണം തോന്നുന്നില്ല വീട്ടുകാരൻ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് അത് എന്നെ ശ്രമിക്കണം അത് നമ്മൾ തലമുറയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാ